mete na vida dos outros? Você é uma pessoa que gosta de cuidar da vida dos outros? Eu não tem nenhum problema com isso, porque afinal de contas, né? Algumas pessoas são profissionais. Então, aí, a única coisa que diferencia a pessoa que cuida da vida dos outros de forma tóxica da pessoa que cuida da vida de, dos outros de forma positiva é o profissionalismo. Se você gosta de cuidar da vida dos outros... É, cuide mesmo, né? Mas é, veja se você está ganhando alguma coisa com isso, se você está contribuindo para o crescimento dessa pessoa, se o julgamento que você faz também é, vale para você. E tudo isso faz parte da vida. Se a gente criar aqui uma realidade paralela, um mundo em que todo mundo é, cuida só da sua própria vida... Também como que ficariam as pessoas que ouvem a Rádio Mundial, por exemplo. As pessoas que é, estão justamente procurando respostas de oráculos. Então, assim, é, dentro do limite do que é saudável e do que é consciente, que eu realizo esse trabalho de cartomancia e por isso que eu tô aqui na rádio toda sexta-feira, eu acredito no que eu faço e convido você agora, que está me ouvindo aí, a telefonar para mim aqui para fazer uma pergunta para o meu baralho cigano. Hoje eu estou aqui com um tarô dobrado. Sim, juntei as 36 cartas de um, as 36 cartas de outro. Tudo, né? Vovó cigana. Juntei tudo num baralho meu que eu uso. Ele é um pouquinho velhinho esse aqui. Você olha, ele não tá no aspecto mais bonitão para tirar foto nem nada. Mas é tão potente as previsões dele. Então eu trouxe ele especialmente hoje para... Enfim, conversar com você porque eu quero saber da sua vida. Eu vou cuidar da sua vida dentro do ponto que eu até onde eu posso, dando conselho com as cartas, tudo de forma muito saudável e profissional. Liga para mim aqui no 3171-0221-3262-4490. atente mais um. Quem será que vai falar comigo agora? Vamos torcer para que seja você. Alô? Alô. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes fala de onde? Zona Sul, Jardim Ângela. Maria de Lourdes, me conta o que está que acontecendo, por que você ligou para mim? Então, é que eu estou aqui meio enrolada já faz muito tempo. Eu fiquei viúva em 2016 e eu tinha que receber a pensão. né? Aí ficou na mão de uma advogada e eu acho que ela não sabia trabalhar e ela fez eu perder o benefício. Aí foi para a mão de outro advogado, também ficou tudo parado. Então agora eu queria saber aí nas cartas se eu, se eu tenho condições ainda de receber, né? Porque já tem mais de três anos isso aí. É, me só me conta uma coisa. É quanto tempo você contribuiu? E... Não, não é pensão do meu marido que faleceu. Ah, a pensão é do seu marido falecido, ele faleceu faz quanto tempo? Ele faleceu em 2016. Ah, sim, e desde 2016 que você pleiteia isso, já passou por isso, outros advogados? Isso, já passou por a mão de dois advogados, desde 2016 que eu estou nessa, nessa rotina. Olha, eu vejo aqui que os advogados até que tentaram, o negócio está difícil mesmo, não foi falta de profissionalismo. Hum... Vejo notícias boas saindo num período de três a quatro meses e ainda assim terá que entrar com recursos, é, terá alguma dor de cabeça. Chega no dia que era para ser o julgamento, hum, entrou em greve, coisas desse tipo, hum. mas que uma hora sai sim não demora, não é para daqui muito tempo, não. Se você está esperando desde 2016, eu acredito que em 2022 você conseguirá avançar bastante e até conseguir o benefício e... é, que você pleiteia. Então, é porque é assim, né? O segundo advogado, ele, ele deu desistência. Então, eu queria saber nas suas cartas se eu posso pegar outro advogado e enfrentar. Certeza. Justamente isso que eu ia te falar aqui. O outro sim. advogado... Esse sim que desistiu, você estava despreparado. 
E seria, poderia te dar uma dor de cabeça maior pela irresponsabilidade. É, a primeira que pegou, ela pisou na bola. Três anos o benefício na mão dela e ela não fez nada, ela fez eu perder a causa. Aí o segundo advogado alegou que como ela trabalhou errado, ele fez uma tentativa e também não conseguiu. Então agora eu quero saber de você, eu posso pegar outro? Pega outro. Pega outro, não é muito fácil tudo, tá? Eu vejo que até o final do ano que vem você resolve essa questão aí. Uhum. Tá bom? Você vê aí que então eu vou, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Então, estamos torcendo para que sim, eu vejo que até o final de 2022. Tá bom, tá então. bom? Obrigado, viu? Essa aqui é a sua previsão. Eu que agradeço. Bom fim de semana para você. Para você também. Tio Zé, atende mais um. Alô? Alô? Oi? Eita, que eu não tô te ouvindo. Alô? Mãe. Alô? Quem fala? É Cida de Santo André. Cida, boa noite, muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Pode fazer sua pergunta. Então, no meu trabalho, né? Eu tenho, eu, eu trabalho no setor administrativo... E eu tenho algumas propostas para mudar de cargo. Eu queria saber se sai, se não sai. Olha, eu vejo aqui que você ainda é, terá muita projeção, é conseguirá ir longe, é, talvez numa outra área, numa outra empresa, que nessa empresa é, ela não, a empresa não vai para frente o suficiente para que você cresça nela. Eu vejo obstáculos, vejo um, um ambiente hostil é, nesse momento. Agora me diz uma coisa, é, é, essa área administrativa é a sua área de preferência mesmo ou você é uma pessoa que no fundo gosta de outra coisa? Não, é o que eu, que eu, que eu gosto, que eu inclusive estudei nela também, né? Uhum. E é isso aí, é, é, é o que eu gosto de fazer. É, então fique atenta para outras oportunidades em outras empresas, eu vejo você é, mudando, eu vejo, seu, uhum. eu vejo evolução, tá? Sim, Progresso. Sim. E, mas não na empresa que você se encontra. Sim, eu tenho umas ideias de, de, de fazer outras coisas. Estou com umas ideias de outras áreas mesmo, né? Ah, não era bem que isso que eu vi, assim. Não, que, uhum. não era aquela coisa também assim. Não, a pessoa queria é, ser palhaço de circo e estava trabalhando no administrativo Sim. e sendo um desastre. Não, não. Uhum. Eu vejo você muito bem no administrativo. Sim. Que, aliás, você, uhum. pelo que vejo aqui, o que você pega para fazer, você faz com empenho, não é? Sim, sim. Sim. Deve ser difícil estar no, no seu lugar na hora de uma entrevista de emprego, porque a pessoa, quando é muito talentosa, na hora da entrevista de emprego, é, vai falar, o que, que você não faz bem? Aí você fala, bom, você, né, o que os chefes, é. todos os lugares que eu trabalhei, diziam que eu faço Sim. bem tudo. É, verdade, verdade, verdade. Eu estava até com algumas contrariedades, estava até sentindo umas dores na perna agora à tarde também, foi, meu Deus. Dores na perna? Isso. Olha, dá, vai dar uma olhada nisso aqui, tá? Eu vejo uhum. aqui que esse ano não, não, não vai acontecer muita coisa. A gente já está no último trimestre e certo. parece que ali a empresa já está num, num ritmo de crescimento profissional para esse ano travado não só para você, mas como para todo mundo lá. Isso, isso. E, e aí acredito, pelo que vejo aqui, que nos primeiros meses de 2022, você uhum. será convidada para um outro projeto que não é parecido com o que você está agora, mas que, de certa certo. forma, também contempla seus conhecimentos em administração. Certo. Uhum. Mas com uma outra pegada. Talvez Legal. até empreendimento. Talvez até certo. você sendo empreendedora. Certo. Isso. É uma coisa que está na minha mente mesmo. E aqui dizendo assim que você tem todo o preparo do mundo para isso. Vai em frente, vai com fé, porque eu vejo fama e grana. Então, às vezes, não é que você vai ficar famosa, mas que o comércio que você vai abrir... Vai, uhum. vai ficar famoso. Né? Legal. Então, uhum. é a tarde dentro do meu coração, isso aí. É o, que eu tô, é o que eu senti das cartas aqui também. Muito progresso, um axé muito bom, muita permissão, viu? Ah, legal. Sucesso. Obrigada, boa noite. Tio Jesse, você tem um canal no YouTube? Meu canal no YouTube, Tarô com Jesse Navarro. Eu faço lives 
e respondo perguntas sentimentais e muitas pessoas estão se inscrevendo cada vez mais, assistindo, já vai para quatro anos desse trabalho aí. Então, é uma forma de eu manter comunicação com você que me ouve pelo rádio. Às vezes você está aí com o celular na mão mesmo agora. Fala aí que você não está com o celular na mão agora. Fala aí que você não ficou curiosa. Entra lá, ó, entra no YouTube, vai lá na busca e escreve tarô com Jesse Navarro. Aí vai aparecer a imagem de um cigano, sou eu mesmo. Aí entra, inscreva-se no canal. Hoje, às 22 horas, eu estarei ao vivo. Ou tá ao vivo atendendo você. Então... Está dado o recado Jesse, aí no canal. Oi. Passa o seu telefone. Ah, sim. Se você quiser fazer um atendimento à distância comigo pelo WhatsApp, o meu telefone é o 11 940 026 344. As pessoas sabem aqui que eu tenho um talento particular para respostas sentimentais. No entanto, é, respondo sobre tudo. Sobre tudo porque... As cartas, elas mostram tudo sobre qualquer coisa que você perguntar. Vibe Mundial! 